El Consejo Verde fue el nombre que se le dio al grupo de personas que decidieron la sucesión del trono de hierro a favor de Igón II, el hijo de la reina Alessent y el rey Viserys. Pareciera ser que Alessent sabía poco de las acciones de su padre y las conspiraciones que ocurrían a su espalda. Pero Alessent permitió que todo esto ocurriera porque malinterpretó las palabras de un rey que la confundió con su propia hija. Sin embargo, hay mucho que se oculta en esta historia. ¿Será que Alessent realmente no sabía lo que ocurrirá? Ahora que Rhaenyra ha sido traicionada y que usurparon el trono, ¿qué ocurrirá en el último episodio? ¿Qué se oculta tras la mala interpretación de la profecía? En este video estaremos hablando del Consejo Verde y el futuro de la Casa del Dragón. Si deseas saber todo lo relacionado al universo de Juego de Tronos, la Casa del Dragón, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos al Cuervo de Tres Ojos. Antes de comenzar con este análisis, si deseas participar de nuestro sorteo de Funko Pops, debes suscribirte a este canal, darle me gusta a este video y decirnos cuál fue tu momento favorito de la primera temporada de La Casa del Dragón. El ganador será anunciado este próximo 20 de noviembre. Durante mucho tiempo, los Hightowers habían esperado que el rey Viserys perdiera la vida. Otto Hightower, en confabulación con otros integrantes del Consejo del Rey, planificaron a espaldas del rey y la reina la ascensión de Igon como el rey de los Siete Reinos, algo que representa una traición a la corona. Sin embargo, la reina Alessent apoyó este golpe de estado, pues entendió mal la profecía de Igon. Primero debemos hablar de esta mala interpretación. Muchas personas afirman que esto es demasiado conveniente, que Alessent simplemente escuchó lo que deseaba escuchar. Pero para comprender por qué Alessent entendió mal las palabras de Viserys, debemos transportarnos al tercer episodio. Un momento de vulnerabilidad del rey Viserys, quien llorando le explica a Alessent una visión que tuvo. En esta escena, Viserys estaba borracho y teniendo problemas con Rhaenyra. Ella no aceptaba sus órdenes y él estaba dudando si realmente ella era la persona correcta. Viserys le menciona a Alessent que él era un soñador, una persona con la habilidad de ver el futuro a través de los sueños. Le explica que él tuvo una visión donde uno de sus hijos se ponía la corona de rey. Esta profecía llevó al rey Viserys a sacrificar a Eima, pensando que su hijo sería este heredero. Sin embargo, la profecía no se cumplió y su hijo y esposa perdieron la vida. Por lo tanto, Viserys le dice a Alessent que quizás él se equivocó. Comenzó a pensar que el sueño que él tuvo se refería a Aegon. Esta es una de las razones por la cual Alessent mal entiende las palabras de Viserys. Cuando Viserys le menciona de la profecía de Aegon, ella piensa que él se está refiriendo a este momento en el que Viserys le confesó que estaba dudando. Alessent no ha entendido mal la profecía simplemente porque le convenía, ella la entendió mal, porque parece una continuación de la conversación que ya habían tenido. Pareciera ser que todas las acciones de Alessent han sido justificadas de cierta forma. Es muy distinta a la Alessent mostrada en los libros, la cual era cruel y ambiciosa. Durante el Consejo Verde, vimos cómo Alessent abogó por la vida de Rhaenyra y cómo le sorprendió que estuviesen conspirando a sus espaldas. Esto contrasta demasiado con la Alice en el libro, la cual reacciona de distinta forma. A continuación, les diré parte de lo que Alice en Tioto dicen en el libro Fuego y Sangre, durante la reunión del Consejo de los Verdes. Y cito. Ser Otto les recordó que el esposo de Rhaenyra no era sino el príncipe Daemon. Todos conocemos su naturaleza. No os equivoquéis, porque si Rhaenyra se sentase algún día en el trono de hierro, Sería el señor del lecho de pulgas quien nos gobernase. Mi cabeza sería la primera en caer, no lo dudo, pero la de vuestra reina, mi hija, la seguiría pronto. No perdonará la vida a mis hijos tampoco, declaró la reina Alessent, haciéndose eco de sus palabras. Eigon y sus hermanos son los hijos legítimos del rey, y tienen más derecho al trono que su estirpe de bastardos. Daemon buscará algún pretexto para darles muerte a todos, a una Helena y a sus pequeños. Un estrón dejó tuerto a Aemond, no lo olvidéis. Era un niño, cierto es, 
pero del zagal sale el hombre, y los bastardos son monstruosos por naturaleza. La actitud de Otto es bastante similar en los libros, pero la actitud de la reina Alessent es una mucho más agresiva que en la serie, y habla de los hijos de Rainira de una forma despectiva. De acuerdo a algunas creencias, los hijos fuera del matrimonio, por naturaleza eran malos. Esta posiblemente es una creencia de la religión de los siete. Misma que seguía Kathleen Stark, lo cual podía llevarla a despreciar a Jon Snow, ya que este también era un hijo fuera del matrimonio. O al menos esto ella pensaba. Volviendo a Alicent, esta sabía que Rhaenyra estaba embarazada, y trató de evitar que la noticia de la pérdida de su padre llegara a ella. El libro dice lo siguiente, y cito. Dado que la princesa se encontraba confinada en Rocadragón, a punto de dar a luz, los verdes de la reina Alicent gozaban de cierta ventaja. Cuanto más tiempo ignorase Rhaenyra el fallecimiento del rey, más lentamente obraría. Tal vez, la muy put muera al parir, cuenta Champiñón que dijo la reina Alicent. Champiñón es una de las fuentes de información de los eventos que ocurrieron en esa época. Suele exagerar algunos cuentos y agregarse el mismo en otros. Sin embargo, muchas cosas de las que dijo ocurrieron así. La actitud de Alicent es muy distinta a los libros, pues en los libros ella es proyectada como una mujer ambiciosa que desea la muerte de Rhaenyra. En la serie vimos cómo ella defendió a Rhaenyra y no deseaba que le hicieran nada. Es como si se tratara de dos personajes completamente distintos. Pero debemos comprender varias cosas. Lo primero es que los eventos mostrados en el libro Fuego y Sangre son rumores en su mayoría. La historia la suelen escribir los ganadores, por lo que no podemos guiarnos únicamente por lo que se contaba de Alicent. En el libro es más fácil determinar quién es bueno o quién es malo. Sin embargo, la serie nos ha mostrado que no siempre es tan blanco y negro, y que los personajes tienen múltiples motivaciones. En el libro, Alicent es la arquitecta principal del plan de usurpación de Rhaenyra. En la serie sabemos que fue su padre quien orquestó todo lo que ocurrió. Alicent y Rhaenyra han sido víctimas de las acciones de los hombres en poder, y luego han sido descritas en la historia de Poniente como mujeres crueles, que se enfrascaron en una guerra únicamente porque tenían demasiadas ambiciones. Podrían decir que es un error no mostrar exactamente lo que ocurre en los libros, pero la realidad es que la intención con la que George Martin creó este libro es para crear un libro histórico, pero de ficción. Y así ocurre en nuestra propia historia. ¿Cuántas leyendas conocemos de la antigua Roma, o incluso Egipto, que quizás ocurrieron de una forma distinta? Cuando la historia es manipulada por escribas o historiadores de esa época, cuando los hombres en poder desean demonizar a las mujeres a cargo, el resultado es una historia donde ocurren los mismos eventos, pero de una forma distinta. Sin embargo, aunque Alicent y Rhaenyra no han sido tan malas como en los libros, la guerra apenas está comenzando. Y creo que en la próxima temporada, tanto Alicent como Rhaenyra serán más cercanas a sus versiones de los libros. Aunque a muchas personas no les ha gustado estos cambios, en lo personal, creo que es algo que nos da más profundidad en los personajes y que no los resume a buenos o malos. Al terminar esta primera temporada, es muy difícil determinar qué bando es el correcto. Y es eso mismo lo que hace especial esta serie. Pero cuéntame, ¿qué piensas de la versión de Alicent en el libro y en el programa? ¿Cuál te gusta más? Y para más videos de teorías, noticias e historias del universo de Juego de Tronos y la Casa del Dragón, no olvides suscribirte a este canal. Estás en El Cuervo de Tres Ojos.